ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ നാടെത്തി ഞാൻ ഈ മലയാള നാടിന്റെ ഗന്ധമൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ കൊച്ചി എത്തി ആ വണ്ടി വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ടോ ജി സാർ എന്റെ ഭഗവതി നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സ്വന്തം ഭാര്യ എടുത്ത് മിണ്ടാൻ പാലെന്ന തള്ളേ ലോകത്താജുമായിട്ട് കാണുകയാണ് മൂദേവി നീ എന്താണ് വിളിച്ചത് അതെ മൂദേവി രാജി മൂദേവി എല്ലാ ചീത്തപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞാൻ വിട്ടു വെച്ച് പറ്റിച്ചാളി അവരെ പിന്തുടരൂ ആ ബൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യൂ കാറിന്റെ വീല് പോലെ വീല് പോലെ താനെന്തിനാണ് വണ്ടിയിരുന്നത് സബ്ജി ആ ബൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണോ കാറിന്റെ വീല് പോലെ സബ്ജി ാണ് <laughs> 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 മലയാളീസിന്റെ കാര്യം ചതിയന്മാരാണല്ലേ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ എന്താ ടയർ കിട്ടില്ലേ ആ ഈ സൈഡ് രണ്ട് ഓക്കെ ആ സൈഡായിരിക്കും ഈ സൈഡും രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ടയർ ഏതാണ് സാർ ആകാശത്ത് വന്നോ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നതായിരിക്കോ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ അറിയാളാണ് ആള് പിടിച്ചോ ഫ്രീ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ മൊബൈലുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് ഹരി ഹരിഷ്ണ ഇവ പൊങ്ങിയില്ലേ ഹരിഷ്ണ ഹരിഷ്ണ ഡാ ഹരിഷ്ണ ഹരിഷ്ണ അയ്യോ താനെന്തിനാ കറയണത് ഹരി എന്തിയേ അവൻ കാറിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ പോയി കാറ് പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ പോയാ കാറ് പിടിച്ചല്ലോ കാറിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ പോയി അയ്യോ 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 ഹരീഷ്ണ എനിക്ക് കാശിനോളം വെള്ളത്തിൽ പോയാ കാശ് വെള്ളത്തിൽ പോയാ അയ്യോ അയ്യോ നിന്ന് കരയാതെ കക്ഷിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം നോക്കി കാണിച്ചോ ഏ നീന്തല് പഠിക്കാതെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണോണ്ട് കാശ് കത്തിച്ച തന്റെ ടാക്സി വിളിച്ച് വന്നത് തന്റെ ടാക്സി ചാർജ് വെയിറ്റ് ചാർജ് വേണ്ടി ചാറോ ഗണപതി ഗണപതി പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട സ്വാമിയേ ശരണമായി അയാളും പോയി ും കിട്ടിയാ തുമ്പല്ല സാബ് ഫുള്ളും കിട്ടി 
കാശിയത്തില്ലെങ്കിൽ സാബിനെ ഞാൻ കൊല്ലണ്ടി വരുമല്ലോ കരഞ്ഞു പോയതാ ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ച് പണിയെടുക്കണോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടോ നടക്കണത് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം വണ്ടി ഇടിച്ചോർക്കും വെള്ളത്തിൽ പോയി ദൈവമേ തീ പൊടിച്ചേട്ടൻ ലവനാണ് വെള്ളത്തിൽ ചാടിന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കരക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സാബന്തിനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടി അങ്ങനെ സാറിന് കുളിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ആരാം സാറ് ചേട്ടനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ നിനക്ക് പോയപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പെണ്ണിന്റെ കാർ വന്നു ഇടാ നിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളെല്ലാം തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് കണ്ട എയർഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് ഈശ്വര ഇവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടല്ലേ ഈശ്വര നീ മരിച്ചില്ലേ ഇല്ലന്നേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇത് നിന്റെ പുനർജന്മാട അയ്യോ ഞാൻ ആ ഫയർഫോഴ്സുകാരെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറ്റേക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡി ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു വന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് ആഹ്ലാദിപ്പിൻ അർമാദിക്കിൻ സാക്കളെ കേരള ഫയർഫോഴ്സിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും മണവാളാൻ സൽസിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും വിളിച്ചത് ഞാനാണ് അതിന്റെ പൗര ധർമ്മമാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സർവജലവും സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി അനുഗ്രഹിക്കണേ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ നല്ല പണി തന്ന് കൈ നിറയെ പണവും തന്ന് സഹായിക്കണേ ഈ പാവപ്പെട്ട കാത്തോളണേ ഒന്ന് എളുപ്പം കേറ്റടോ അടുത്ത പെരുന്നാളിന് കൊടി കയറുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും താഴ്ന്നു കയറ്റി തീർക്കോ ഡോ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് മാമ്പിൾ ഫയറും പോലുള്ള വിലപിടിച്ച സാധനം കയറ്റണോന്ന് ഞാൻ തന്നോട് എത്ര പറഞ്ഞോ ഒന്ന് താടി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണോ ദേ ഞാനേ ഒരു ചായ കുടിച്ചോണ്ട് വരാം ഒരു കൈ സഹായിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വേഗം തീർക്കാം പോണ വഴിക്ക് ചായ കുടിച്ചാ പോരെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കേണ്ട സമയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അല്ലാതെ താനല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പറയുന്നത് കേക്കണോ ദേ ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കേറ്റ തനിക്ക് കൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ നോക്കി നിക്കാതെ ഒന്ന് ഇറക്കാൻ കൂടി എന്താ ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം എന്ത് പണി പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒടുക്കത്ത് ചായ കുടി നീ എന്താ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചോ അതെ കൂലിപ്പയെടുക്കാൻ വേറെ ആള് നോക്കണം ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ഒന്നും പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പുറത്ത് വയറിങ്ങിന് പോയല്ലേ എനിക്ക് പോയിന്റ് ഇനി പോയിന്റ് കാശാ അന്ന ഞാൻ തരുന്ന കാശല്ലേ ദേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് തന്റെ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഒരു മാതിരി മുതലാളത്തിനോട് കാണിച്ചാണ്ടല്ല പിന്നെ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാൾ തന്റെ ബൾബ് കത്തൂല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാതിരി പെറ്റി പൂശയെ പോലെ താല്പര്യം പറയരുത് എനിക്കിത് കിട്ടണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നീ മുതലാളി ഞാൻ നിന്റെ പണിക്കാരനല്ലേ മേരിക്കുട്ടിയുടെ അപ്പനോട് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീധരമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനം വേണ്ടത് പണിയെടുക്കാത്തൊരു പണിക്കാരനും വേണ്ടാത്ത പണിയെടുത്ത് ഷോക്കടിക്കാൻ ഞാനും ഇന്നലത്തെ പള്ളി പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു രാത്രി നാടകത്തിനാണെങ്കിൽ ലേഡി തീരെ ഇല്ല അതെങ്ങനെ ടി വി സീരിയൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ വറ്റകളൊന്നും പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ ചന്ദ്രാ ഇതങ്ങട് പിടിച്ചേ എന്തേത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് പുഴുകി തിന്നി നീ ഇങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ പിണങ്ങിയാലോ വേണ്ട താൻ ഒന്നും പറയണ്ട തന്റെ കൂടെ ഇനി പണിക്കൂല ന്യൂട്രോ ഫേസ് തിരിച്ചറിയാത്ത താൻ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ കങ്ങട് നടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താനോ ഇടാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഫേസ് കുത്തിയാ അങ്ങ് ഇടുക്കിയിലെ കറണ്ട് വരെ അടിച്ചു പോകും ഇതെന്തും പതിവുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവന് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ മോട്ടോറോസ്റ്റ് കൂടി വേണ്ട ഞാൻ പലിയതില്ല 
പുട്ടും കടലേ മതി ഡോ രണ്ട് പപ്പടം വെച്ചേക്ക് ഒരു ഭംഗി ഇരിക്കട്ടെ എന്നാ രണ്ട് മുട്ടയും വെച്ചേ ഭംഗി കുറക്കണ്ട തോമാസേട്ടാ ആ കുഞ്ഞൻ തോമാസേട്ടാന്ന് വെച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു അവിടുന്ന് ബൂത്തും തുറന്നിട്ടില്ല എന്താ പ്രശ്നം വല്ലോണ്ടോ കർത്താവേ ഇന്ന് അവനെയും കൊണ്ട് തൃപ്രയാറ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകേണ്ട ദിവസാ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊല്ലത്ത് പോയി കണ്ട കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചോ പെണ്ണിന് നിറം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കൊരട്ടി പോയി കണ്ട പെണ്ണിന് മുടി പോരാ കൊല്ലത്ത് പോയി കണ്ട പെണ്ണിന് നിറം പോരാ കൊച്ചി പോയി കണ്ട പെണ്ണിന് മണം പോരാ അവന് പറ്റിയൊരു പെണ്ണുണ്ട് ഐശ്വര്യ റോയ് നീ കളിയാക്കിയൊന്നും വേണ്ട അവന് പറ്റിയ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കും എടാ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല ചായ കുടിക്കില്ല പല്ല് തേക്കാതെ പുട്ടും കടലും തിന്നില്ല അവനെ പോലെ സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ കരയിൽ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അത് ശരിയാ കൈ നിറയെ നല്ല സമ്പാദ്യം പോരാത്തിന് ഒറ്റത്തടി വന്ന പെണ്ണിനെ അവൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും ഞാനൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ ഇനി വൈകിയ ചീത്തയൊക്കെ അവന്റെ വായിന്നായിരിക്കും ആ ഞാൻ മോനെ ചന്ദ്ര നീ കടയിൽ തന്നെ കാണേ ഒരു പഴവും പറ്റവന്റെ പേരിൽ എഴുതി ഇവിടെ ബെളുപ്പിന് ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് ചൊറച്ചില്ല വെളുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് പോയി കുളിച്ച് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ഉടുപ്പും മറി നിന്നൊക്കെ കവലെ പോയതാ ദാബരന് ഏതോ ഓട്ടോഷക്കാര് ചെളി ഉറപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്ത കുളിക്ക് കേക്കെ പോയാലും പോയി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടോ എന്റെ മേത്ത് ചെളിയൊന്നും കണ്ടില്ല ഇത് അതൊന്നും അല്ലാന്ന് കാര്യം പെണ്ണ് കാണാൻ പോണ ദിവസം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കുളിയെങ്കിൽ ഓന്റെ പതിവാ കുഞ്ഞ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ പോകുന്ന വഴി വല്ല വണ്ടി തടയല്ലോ ഹർത്താലൊക്കെ അറിയാലോ പെരുമ്പാപുരം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കേറി വരുന്നുണ്ടോ വയ്യാത്ത കൈയും കാലും വെച്ച് പുഴക്കണം നീന്താ പിന്നെ വയ്യാത്ത കൈയും കാലും നിങ്ങളെക്കാളും എന്റെ കൈയും കാലും നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നേരാ വല്ല അപകടം പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നേ ഈ പുഴയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാം എനിക്ക് പുഴയിൽ അടുത്ത വികലാംഗ കായിക മേളയ്ക്ക് എനിക്ക് നീന്തൽ മത്സരത്തിന് പേര് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തവളയാട്ടത്തിന് അപ്പം കഴിക്കും എനിക്കായിരുന്നല്ലോ സമ്മാനം ആ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് എന്താ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ കെട്ടിച്ചുമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആയിക്കൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞ നനവോടെ എന്നെ ഇതൊക്കെ ദേഹത്ത് പറക്കണം എന്നാലേ വെളുക്കുള്ളൂ ഭയങ്കര വിലയാ ഓ ദേഹം വെളുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബം വെളുത്ത് കിട്ടും കിട്ടുന്ന കാശിന് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടാൻ നിനക്കെന്താ വല്ല കിർക്കുണ്ടോ അവനവന്റെ സൗന്ദര്യം അവനവൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സ് ആവുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ദേ ഇതുപോലെ കളവന്മാരെ പോലെ ആവും ഇപ്പോഴേ പുറപ്പെട്ടാലേ ഉച്ചയോടെ എത്തൂ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരോട് സ്ത്രീധനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കന് ഒരു കുറവുമില്ല മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷ മുതുകിൽ ഒരു മസിന് കൂടുതലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നേരിട്ട് കാണാനുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം നിർബന്ധമുള്ളൂ ഞാനും പെണ്ണുകൂടി നടന്നു പോകുന്നതാ ആരും അയ്യേ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഏ നീ നാട്ടുകാരെ കാര്യം വിടു ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇക്കാര്യം നടക്കുമെന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ആ നടന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലേ എന്നെ പെണ്ണ് കടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലടാ ഇത് നടക്കും ഞാൻ മലയാറ്റൂര് നേർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നടന്ന നിന്നെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് മല കയറിക്കോളാന്ന് ഏ ഞാൻ എന്താ കുരിശോ എന്നെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് മല കയറാൻ ഗവൺമെന്റ് പോയിട്ട് ടാക്സി കുറിച്ചെന്താ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് വരാം 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ <laughs> വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കോ ഇതൊക്കെ പെട്ടോട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നല്ലത് വേഗം വിട്ടോ പെണ്ണങ്ങനെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ പോയാ തീർന്നു അതെ കുഞ്ഞനെ എവിടെ പോയത് ഒരു പെണ്ണിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ ഓ പെണ്ണ് കാണാ എന്താണ് ഞാൻ കോളിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്തില്ല ഓ ഇനി ഒരു കൂളിംഗ് ക്ലാസ് കൂടി വെക്കാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം അന്തനാണെന്ന് കൂടി പറയിപ്പിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്ത നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നെ എനിക്കിന്ന് കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ഈ കാരണാത്ത വേണ്ടാത്തൊന്ന് പറയണ്ട വെറുതെ ആൾക്കാർ എന്നെ സംശയിക്കും നീ ഒന്ന് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടിരി സ്ഥലോ തറായി ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ച രണ്ടു നില വീടായിരിക്കും സംസാരിക്കരുത് ആ പൗഡറൊക്കെ തൂത്ത് കളട കൂടി പോയോ ഇല്ല കുറഞ്ഞു പോയി അതാ തൂക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് മുള്ളിട്ട് വരാം എന്താ ഈ സമയത്ത് ഒരു മുള്ളല് നിന്നെ കൊണ്ടല്ല അകത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് മുള്ളണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നാ പിന്നെ രണ്ടു കൂടി കഴിഞ്ഞ് തന്നാ മതി ഉം പെണ്ണിന്റെ പേരിലായിരിക്കും വീട് വിറ്റ എന്ത് കിട്ടാവോ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ വിപ്പിക്കണം ഇവിടെ ആരുമില്ലേ എടോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ശനിയാഴ്ച വാ അതെ തോമയായിരുന്നു അയ്യോ ഇത് പിച്ചക്കാരനല്ല താൻ ചെറുക്കനായിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുതലല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത് അയ്യോ എന്നാ കേറുവാടിയായിട്ടാ കൊഴപ്പായത് അല്ലെങ്കിൽ നീ മമ്മൂട്ടി അല്ലേ ദബാലത് കാലി അയ്യോ ഞാൻ എഴുതാ ഇവിടെ പതിനെട്ട് മണി കെട്ടാമായിരുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഇത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മയാണ് സോറി ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നില്ല അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ മോന്റെ പേരെന്താ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ ഒക്കെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പക്ഷെ എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വിമൽകുമാർ ഇപ്പോട്ടി ഞാൻ ഞാൻ മോളെ വിളിക്കാം സുഹാസിനി സുഹാസിനി സിനിമ നടിയുടെ പേരാ സുഹാസിനി വിമൽകുമാർ ഡീസെന്റ് വിടല്ലേ ണ്ട മണവാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ആ ഇല്ലേ നല്ല കുട്ടി ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ മതിലോ
ശാശി അവളുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ മഞ്ജു വാര്യമാണെന്ന വിചാരം വെറുതെ എല്ലാം വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയത് ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യതയാഴചന്തുന്റെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ മോള് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് വരാം നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്തായാലും വന്നല്ലേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം എഴുപത്തഞ്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണുകാൻ നടന്ന് ചായ കുടിച്ചത് പോരെ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നില്ല ചായ കുടി എന്നെ കൊണ്ടുനടന്ന് നൂറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചേക്കാൻ ചേട്ടനോട് നിറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും ഇവിടെ മല വന്നാലേ കാറ് കാശെങ്കിലും മുതലാവട്ടെ പണ്ട് കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്തത് നന്നായി കുമ്പിൾ കുത്താൻ പറ്റി പട്ടി ബിസ്കറ്റോ വെറുതെ അല്ല പെണ്ണുകളെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതല്ലേ തീറ്റ